टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री अब इंडस्ट्रीज कितने तरह की है एग्रो बेस्ड मिनरल बेस्ड मरीन बेस्ड और इंडस्ट्रीज जो बेस्ड है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पे तो सबसे पहले आते हैं एग्रो बेस्ड पे देयर इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सम ऑफ देम आर अब जो इंडस्ट्रीज हैं एग्रो बेस्ड वो किस पे डिपेंड करती है एग्रो मीन्स एग्रीकल्चर पे बेस्ड है सबसे पहली है टेक्सटाइल इंडस्ट्री अहमदाबाद इज द मेन सेंटर ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन गुजरात अहमदाबाद मेन सेंटर माना जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए गुजरात में अपार्ट फॉर इफ देर आर टेक्सटाइल मिल्स इन वडोदरा सूरत एंड राजकोट ऑल्सो इसके अलावा वडोदरा सूरत और राजकोट में भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है फिर नेक्स्ट है शुगर इंडस्ट्री शुगर इंडस्ट्रीज कहाँ पे लोकेटेड है आर लोकेटेड इन साउथ गुजरात ये जो है साउथ गुजरात में है फिर थर्ड है डेयरी इंडस्ट्री अब इन गुजरात डेयरी लाइक दूध सागर डेयरी अमूल बानस एंड साबर डेयरी आर लोकेटेड गुजरात में बहुत डेयरीज भी हैं जिसमें दूध सागर डेयरी मेहसाना अमूल आनंद बानस पालनपुर और साबर डेयरी हिम्मत नगर में जो है लोकेटेड है ये थी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इसके बाद है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज सीमेंट लाइम स्टोन एंड जिप्सम आर द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री तो लाइम स्टोन और जिप्सम ये जो मेन रॉ मटेरियल होते हैं जिसकी मदद से सीमेंट इंडस्ट्री को डेवलप करी जाती है वो जो है गुजरात में अवेलेबल है पेट्रोकेमिकल्स द इंडस्ट्री इज रेपिडली डेवलपिंग इन गुजरात अब पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है वो भी काफी तेजी से विकसित हो रही है गुजरात में वडोदरा इज द मेन सेंटर वडोदरा इसका मुख्य केंद्र है The the waste from the refineries are very useful as raw material. जो भी वेस्ट निकलता है रिफाइनरी से वो रॉ मेटीरियल की तरह बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है तार रबर आर्टिफिशियल फाइबर एक्सेट्रा आर प्रिपेयर इन दीज फैक्ट्रीज तो इन फैक्ट्रीज में तार हो गया रबर हो गए आर्टिफिशियल फाइबर है ये सब तैयार किए जाते हैं गुजरात रिफाइनरी इज सिचुएटेड एट कोयली नियर वडोदरा अब गुजरात रिफाइनरी कहाँ पर है कोयली के पास वडोदरा में कलर केमिकल फैक्ट्रीज आर सिचुएटेड एज वलसाड अतुल अब कलर केमिकल फैक्ट्रीज कहाँ पर है वो वलसाड में सिचुएटेड है थर्ड होती है इंजीनियरिंग इंडस्ट्री द इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग बिग एंड स्मॉल टूल्स एंड द स्पेयर पार्ट्स आर कॉल्ड इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज जहाँ पर बड़े या छोटे जो है टूल्स बनाए जाते हैं या स्पेयर पार्ट्स बनाए जाते हैं उनको हम इंजीनियरिंग इंडस्ट्री कहते हैं The main centers of this industry are found in Rajkot, Vadodara, Bhavnagar and Navsari. तो ये तरह इस तरह की जो engineering industry है ये mainly आपको Rajkot, Vadodara, Bhavnagar और Navsari में देखने को मिल जाएगी Next है utensils and tiles of China clay. अब ये कैसी है The utensils of China clay are made in Thaan, Vankaner and Dhrandara of Gujarat. ये जगह है जहाँ पर बर्तन जो China clay के हैं वो बनाए जाते हैं स्टाइल इंडस्ट्री हैज डेवलप्ड इन मोरबी और टाइल इंडस्ट्री कहाँ डेवलप हो रही है वो मोरबी में डेवलप हुई है केमिकल फर्टिलाइजर द इंडस्ट्रीज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स विच आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर आर लोकेटेड इन वडोदरा कांडला कलोल सूरत इन गुजरात अगेन केमिकल फर्टिलाइजर्स जिनका इस्तेमाल हम एग्रीकल्चर में करते हैं वो गुजरात के वडोदरा कांडला कालोल और सूरत जैसे हिस्सों में लोकेटेड है फिर है डायमंड इंडस्ट्री ये सब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं डायमंड इंडस्ट्री क्या है मेनी पीपल ऑफ गुजरात आर इन्वॉल्व इन डायमंड इंडस्ट्री एंड अर्न देयर लाइवलीहुड बहुत से लोग हैं गुजरात के अंदर जो डायमंड इंडस्ट्री में काम करते हैं और अपनी उसी से जो रोजी रोटी है वो चलाते हैं दिस इंडस्ट्री हैज डेवलप्ड वेल इन सूरत भावनगर अमरेली एंड अदर डिस्ट्रिक्ट तो ये वाली इंडस्ट्री जो है वो सूरत भावनगर अमरेली और बाकी डिस्ट्रिक्ट में अच्छी खासी डेवलप्ड है तो दो हो गई हमारी एग्रो बेस्ड हो गई मिनरल बेस्ड हो गई अब है मरीन बेस्ड फिश इंडस्ट्री द फिशिंग इंडस्ट्री इज डेवलप्ड वेल नियर द शोर्स ऑफ गुजरात अब क्योंकि मरीन है यानी समुद्र से रिलेटेड है तो यहाँ फिश इंडस्ट्री है और ये कहाँ पर शोर्स जो होते हैं यानी जो समुद्री के तट इलाके हैं गुजरात के वहां पर डेवलप हुई है विरावल बेड़पोर्ट जाफराबाद और उमर गांव में द ऑयल रिफाइनरी विच रिफाइन शाक ऑयल इज एस्टेब्लिश इन विरावल इसी तरह से वो वाली ऑयल रिफाइनरी जो शार्क ऑयल को रिफाइन करती है वो एस्टेब्लिश है वेरावल में चौथी इंडस्ट्री कौन सी है इंडस्ट्री बेस्ड ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स सॉफ्ट वुड ट्रीज आर कट टू मेक पेपर जो मुलायम छाल वाली लकड़ियां होती है उनको काटा जाता है ताकि पेपर बनाया जा सके देन द पल्प इज प्रिपेयर एंड केमिकल आर एडिड टू इट फिर उसका जो पल्प होता है वो तैयार किया जाता है उसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं 
देर आफ्टर पेपर इज मेड इन द फैक्ट्री और उसके बाद जो है पेपर फैक्ट्री में तैयार किया जाता है द पेपर इंडस्ट्री इन गुजरात इज डेवलप्ड इन तापी एंड राजकोट डिस्ट्रिक्ट तो जो पेपर इंडस्ट्री है गुजरात की वो तापी या राजकोट डिस्ट्रिक्ट में डेवलप्ड है नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन इज अ मोड ऑफ कैरिंग पैसेंजर्स एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ट्रांसपोर्टेशन क्या हुआ एक जरिया है जिससे जो पैसेंजर्स हैं यानी जो लोग हैं चाहे चीजें हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकती हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अब कितने तरह के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तीन तरह के होते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट होता है एयर ट्रांसपोर्ट होता है और वाटर ट्रांसपोर्ट होता है तो सबसे पहले जो लैंड रूट आता है उसमें लैंड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड रोडवेज एंड रेलवेज तो रोडवेज यानी जमीन से आप आराम से जो है गाड़ियों की मदद से बस हैं ट्रक हैं जितनी भी चीजें रोड पे चलती हैं उसकी मदद से आप जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं रेलवेज रेलवेज आर द चीपेस्ट एंड द इजीएस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो रेलवे जो है सबसे सस्ती और सबसे आसान तरीका है एक जगह से दूसरे जगह जाने का इट कनेक्ट द मेजर सिटीज ऑफ गुजरात विद अदर मेजर सिटीज ऑफ इंडिया ये जो मेन शहर हैं गुजरात के उनसे तो जोड़ती ही है रेलवे लाइन साथ ही साथ जो बड़े बड़े शहर इंडिया के हैं उनसे भी जुड़ती है नेक्स्ट है हमारा एयरवेज यू हैव सीन एयरप्लेन फ्लाइंग इन द स्काई देखे होंगे कि एरोप्लेन जो है वो हवा में उड़ते हैं द रूट ऑन विच दीज एरोप्लेन फ्लाई आर नोन एज एयरवेज जिस रास्ते पर ये एरोप्लेन उड़ते हैं उन रास्तों को हम एयरवेज कहते हैं इट टेक्स वेरी लेस टाइम टू ट्रेवल बाई एयर बहुत कम समय लगता है अगर आप एयर के थ्रू ट्रैवल करते हैं बट दे आर एक्सपेंसिव पर महंगे बहुत होते हैं द एयरपोर्ट इन गुजरात आर एट अहमदाबाद बदोदरा भावनगर केशोर पोरबंदर राजकोट भुज भुज कांडला एंड जामनगर बहुत सारे इलाके हैं गुजरात में जहां पर आपका एयरपोर्ट अवेलेबल है द सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन अहमदाबाद तो जो मेन सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो अहमदाबाद में है फिर थर्ड है हमारा वाटरवेज देर आर मेनी पोर्ट्स इन द कोस्टल एरिया ऑफ गुजरात गुजरात का जो कोस्टल इलाका है वहां पर बहुत सारे पोर्ट्स हैं कांडला इज द मेन पोर्ट ऑफ गुजरात मेन पोर्ट जो है कांडला है द गुड्स आर इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम कांडला पोर्ट यहीं से चीजें जो हैं बाहर से निर्यात होती है या आयात करी जाती है कांडला जो पोर्ट है वहां पर द इंटरनल वाटर आर नॉट डेवलप्ड इन गुजरात इंटरनल वाटर जो है वो बहुत ज्यादा अभी डेवलप नहीं है गुजरात में और वाटर वे इज अचुरल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इट इज नॉट कंस्ट्रक्टेड वाटर वे जो है एक नेचुरल जरिया है ट्रांसपोर्टेशन का इसको बनाया नहीं जाता है अ जॉयफुल राइड वॉट डू यू सी इन दिस पिक्चर ये जो आपके सामने पिक्चर है आप इसमें क्या देख रहे हो रोप वे फैसिलिटी इज फाउंड इन पावगढ़ अंबाजी एंड सतपुरा इन गुजरात तो रोप वे की जो फैसिलिटी है उसकी आपको फैसिलिटी कहाँ मिल सकती है पावगढ़ में अंबाजी में और सतपुरा में गुजरात के अंदर इट इज एक्सट्रीमली जॉयफुल टू सिट इन अ रोप वे बहुत मजा आता है जब आप रोप वे में बैठते हो इफ यू एवर विजिट दिस प्लेसेस डू एंजॉय द राइड अगर आप कभी इन जगहों पे जाओ तो इस राइड को जरूर एंजॉय करो रोप वे में क्या होता है वायर के माध्यम से आप एक जगह से दूसरी जगह एक रोप रोप की मदद क्योंकि वायर है ना रोप की मदद से बैठ के आप एक बॉक्स में पूरे एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो तो ये था हमारा चैप्टर आपको अच्छा लगा समझ में आया सब्सक्राइब करो हमारा चैनल असा एजुकेशन बाय